阿正，阿正，阿正，阿正，阿正，阿。这里是国安绿地二百一十一号，这里有心脏病人需要紧急救援。好，阿正，你醒醒，没事的，肯定没事的。阿正，阿正，你给我坚持住，医生马上就到了，我已经叫了救护车，坚持住，坚持住，阿正。坚持住，醒一醒，醒一醒。现在病情明明这么严重了，上次问你却说什么事都没有，好转了。告诉你又能怎么样？不过是徒增忧虑罢了。阿正，你要相信我，我是专业的，我要了解你的病情，才能选择最合适的诊疗方式。夏洛，别折腾了，没用的。你又不是医生，不要给自己下定论。阿正。我这次回来，带着国外最先进的人工心脏技术和团队，你一定要相信自己，好好的休养。我保证，到时候会还给你一颗最健康的心脏。夏洛，我累了。阿正，阿正，你是谁啊？阿正，谁让你进来的？沈正说你住院了。坤叔，你来了。哎，你说，怎么搞得这么严重啊？你，这不没两天吗？怎么？又住院了，别担心，我没事。都是你的儿子洋洋，如果不是他把阿正打成这样，阿正才不会这么虚弱。又又打架了？早知道那臭小子，我就不应该带他回来。不，你们必须要回来，让洋洋取代我，接管阮氏，和自己喜欢的女孩在一起，这不正是我们想要的吗？所以，一切都是你们两个串通好的。你小子不看这水果摊，回来干嘛来了？是我，坤叔。阿、啊、阿正，来来，快进屋。不用了，坤叔，我说几句话就走。洋洋一会儿该回来了。哦，你这次过来这么突然，是不是发生什么事了？坤叔，这么多年，我欠你和洋洋的，该还给你们了。之前在医院的时候，就是坤叔一直在照顾我。不过好在，这一切都按照我们的意愿发展。我觉得，你让我再跟洋洋好好的聊一聊。你看看现在，你俩搞得跟仇人一样。我这现在的样子，对我、对您、对他，是最好的结果。你治好病，好好把身体养好了，比什么都重要啊！正啊。对于我来说，把属于他的东西还给他，那才是最重要的。这一切本来就是他的。是我偷走了他的人生。等我把这一切安顿好，还给他，我就可以没有遗憾的走了。什么走？谁允许你走了
，你的命，我说了算。洋洋现在既然主动愿意当阮正了，抽个时间约他见个面，我告诉他，我要离开山海的决定。夏小姐，夏小姐，阿正现在这个情况，他这个病能治得好吗？我会治好他的。啊，那就好。只要能治好我们家阿正的病，我、我们杨二，我们做什么都行。坤叔，哎，你知道阿正的病现在为什么这么严重吗？阿正啊，从小身体素质就不好，又管着这么大一个集团。我干八场是给累的。当年阿正是为了救落水的洋洋，在水下憋气太久，心肺造成了永久性的损伤，所以才得病的夏洛，你还是要坚持给阮先生进行人工心脏手术吗？从最新的检查结果来看，他的身体已经不适合我们这次实验了。可是我们之前明明分析过，他身体的各项指标都很符合实验的标准，包括我们研究出来的药物对他也起到了积极的作用，怎么现在突然就不行了呢？恐怕病人没有跟你讲实话吧？我们之前得到的数据是三年前的数据，现在。病情已经发展到不太可控了。那如果现在就手术的话，成功的几率有多大？没有人能给出准确的数值。那就加大药物的剂量，先缓解他的心衰症状，然后我们再观察一段时间呢？我觉得并不乐观。现在除了心脏移植，其他方式可能都是在亡羊补牢。结果怎么样？那个，我会重新发一组新的数据给你，请尽快分析好，给我结果。好。只要我真的想演，我就是你。这是什么？打开看看我是阮正
，银行系统预留的签名还有密码，我要全部重新设置。阮总嫂，阮总，阮总。阮总，他还好吗？他准备离开了。离开？看来我话还是说太过分了。和你没关系，那是他自己的选择。明天晚上，来家里吃告别饭。阮总，你能不能让杨洋,洋接我电话？我还是想把问题解释清楚。是不是无论怎么解释，你们最终都会分手？可是，那就不用再解释了。你如果不想让他变得更痛苦，就让他痛痛快快的走吧。好。上次我们四个喝酒的样子，我还历历在目，没想到这么快就要分别了。杨洋。你真的想好了吗？嗯，明天就走。明天？为什么这么突然啊？该处理的事情都处理好了，坤爸的转院手续也都办完了，我没有什么再待下去的理由了。几点的飞机啊？我和孔真去送你。不用打扰你们，夏洛也和我一起走。你也要走？嗯，对。上次医学会议突然跑回来，导师已经很生气了。如果再不回去啊，恐怕就要跑到国内来抓我了。天下没有不散的筵席，这样的结果是最好的。你觉得呢，洋洋？对，最好的结果。祝我们都幸福，来，一起干了这杯。东西都收拾好了吗？嗯。你为什么不接我电话？该说的都说过了，我尊重你的选择。你还在怪我？我干嘛要怪你呢？感情本来就是双刃剑，我们有缘无分。洋洋。无论发生什么，我希望你幸福。这也是我想说的。我希望你可以和梁宇再续前缘。都过去了，况且我又不是非你们两个不可。我们都该向前看。你就不怕他们说些什么不该说的话吗？你就安心做你的阮总，他不会给你添乱的。感谢你的深明大义，以及合作愉快。彼此彼此。哎，我倒是很好奇，你是怎么说服阮正，让他跟你一起走的？秘密。你终于想起我了，给你打那么多电话都不急。啊，我
我都要烦死了，哪有心情跟你聊天？啊？你家怎么这么乱啊？昨天是你去看我妈了吗？没有啊。奇怪，还有谁会去看她？我昨天去陪我妈，墓碑前面有一束雏菊，那是她最喜欢的花。是不是你爸回来了？我爸多少年都不出现了。是死是活我都不知道，算了，不说这个。你昨天晚上不接我电话，是不是跟双胞胎小帅哥有什么进展了？说起这个我就烦，我都要被他俩搞疯了。怎么了呢？我本来以为是我抛弃了旧爱，喜欢上了阮正，可没想到阮正才是旧爱。所以我就跟洋洋分手了。可是当洋洋说他要离开山海，回到以前的地方的时候，我又心痛的要死。你说我到底是怎么回事啊？一个人真的能同时喜欢两个人吗？你，花心，不可能。我估计应该是什么地方出了差错吧。那你说是哪里出了差错？那得问你自己啊。但是我敢肯定，你看到的绝对不是全部的真相。啊！你说一个人为什么要有感情啊？我以前单身的时候就没有这些烦恼。哼，你多烦恼烦恼几次就行了。啊，不想了。头大，你跟沈张小帅哥怎么样了？谁呀、啊？你怎么来了？我不是来找你的，我找他。啊？我？阮总，你找我啊？有些东西我想给你看。是什么？走吧，到了就知道了。你手机坏了吗？啊，没有啊。没坏，打电话不接，给你发信息也不回。哪有？你不就打了三通电话，发了四条消息吗？沈章，你故意的吧？看见了你不回我，我不是，我最近真的很忙，每天村又开工了，然后在工地现场我又看不了手机，等到能看手机的时候就已经很晚了。借口，到底要去哪里啊？我现在可以睁开眼了吗？到了，睁开吧。好漂亮！你做这些干什么？孔真，我知道我之前说过一些很伤人的话，但那时候你还是洋洋的女朋友，所以我必须和你保持好距离。没关系，我们应该朝前看。朝前看，但是那并不代表我们要忘记过去。嗯，你跟我来。你看，这是美贴村未来的改造计划。你说你喜欢充满人情味的美贴村，小卖部的冰室。除了扩建和翻修之外，其他的风格基本不变，让人们觉得回到了小时候的质朴时光。篮球场改造成了体育馆，不管风吹日晒，都可以去打球。还有沙滩，这里可以打造成一个露营基地，让所有人都可以在这里共享日出日落。但是，唯独钟楼不行，我不会对钟楼进行任何改变。
也不会对外进行开放，这里只能用来，只能你和孔真，在这里看日出日落，这里只有你和我，我们一起看日落。阮总，谢谢你做这些，也算是给我们这段回忆画一个圆满的句号。但那些回忆，就让它留在照片里吧。那段时间很美，我也很满足。不管结果怎么样，美贴村都是我们之间不可消失的连结。就算是画上了句号，我们的生活还是会另起一行。就像升级改造后的美贴村一样，它并没有变，对吗？我不知道。那就交给时间去解决吧。今天早晨我已经签字开始动工了，我们很快就可以看到这些时间。动工？那为什么之前公司会议都没有讨论过？美诺追得太紧，必须要提前攻击。可这些都没有准备好，这样真的可以吗？那些，就交给工程部去考量吧。我只想知道，这个设计方案，你还满意吗？嗯。阮总，不好了，美杰村的村民跑到公司来闹事，你在哪里啊？快回来吧。好。我们的人都出事儿了，快点出来！叫你们老板出来。怎么会突然伤到村民呢？您急着开工，一切都没有准备好，所以就发生了意外。所以，你是在怪我？阮总，我不是那个意思。我为什么要提前开工？我不就是希望每天村的规划能够提前完成吗？那有那么多重要的会议，我要尽快给所有人一个交代啊！不明白，你不明白？他们情绪越来越激动了，保安快压不住了。我去和他们解释。哎，你别去。他们现在这么气愤，你去不是激化矛盾吗？孔真说的对，您不能去，我去吧。我去，村民看着我长大的，应该会给我一些面子。现在是我们要报警了，先生，谢谢。你报警？你想拿报警吓唬我？你去让我们整个村子过来，我告诉你。让我们叫你们老板，快点！叫你们老板出来，这样我们才能看到你们解决问题的诚意。我们老板已经在会议室等大家了。你们进去就能看到，骗子！不去，咱们不能进去，进去就出不来了。叫他出来，否则就拿你十分。快点，你让开，把你们老板叫出来。你们先冷静一点，听我说好吗？别急，听我说，是真的。我再不下去，孔真就让他们给吃了。您不能下去，现在下去就是火上浇油。够了，沈章，我才是阮氏集团的总裁，这事儿我说了算。想怎么解决，跟我说就好，好吗？你是干嘛的呀你？你叫你们老板出来！然后你赶紧让他下来！哎哎哎！打人！打人！打人了！你们别打！你打我你！你打我！你还打人你？乱世集团打人了，你们就去打人呢啊！你们就会打人！放开我！起来！哎，你们，你打我！没事吧？放开我！不要再往前冲了啊！没事。别拦你怎么来了？躲我身后，其他事情我来解决。我是阮正，阮氏集团的总裁。有任何问题，找我来解决。阮石集团对美贴村暴力开发，导致了多名村民受伤。下午，因不满阮石集团的行为，村民代表来到阮石集团门口抗议。阮石总裁与村民发生了肢体冲突，造成村民受伤。下面是当时的现场画面。
。接下来我们一起关注其他新闻。情况如何？孔真怎么样？谢谢。小心！怎么跑这儿来了？打这么多电话也不接。没什么，透透气。到饭点了，该回去吃饭了。从今天开盘就跌停了。现在的局势对我们非常不利，外面到处都是声讨软食的声音，甚至连其他合作方也纷纷要吵着解约。这就是恶意剪辑，有人要借题发挥。但是我们没有证据，现在说破天也没人相信我们。美诺那边怎么说？美诺正在和我们切割关系，甚至还反咬我们一口，说这次动工他们根本不知情，是我们自作主张的结果。如果这次我们没有处理好，他们可能会终止合作。陈章，暗地里叫人去查，看看是谁在网络上造谣生事。我就不信查不出一点眉目。好，我这就去办。辛苦你了，还疼吗？呃，没关系，已经不疼了。阮总。没事的话，我也先出去了。周浩，今天晚上我需要你帮我一个忙。任总，现在就是这个情况，洋洋被搞的也是焦头烂额。现在这样，洋洋自己很难妥善处理。美诺集团不闹还好，他们这么一闹，连我们的其他合作方也纷纷不信任我们，想要解约。不能让这种情绪蔓延下去，不然后面的工作很难开展。你刚说洋洋今晚要自己去美铁村考察，对。正好，那我们就用阮正这个身份去会会徐老爷子，让他管管他那个不成器的儿子。沈特助来了，今天表现的这么好，说吧，是不是有什么事儿有求于我？夏总，我们今天晚上想和你请个假，想要去会一会徐老爷子。是。嗯，好。但是晚上十点之前必须回来。还有，他如果少了一根头发丝，我都会找你算账。是。不知道孔真怎么样了？哎，姐，我来吧，哪有受伤的人干这种活呀？臭小子，终于长大了。阮正也真是，怎么保护的我姐？看我下次不拿飞镖废了他！你被他废了还差不多。哎姐，哎呀，瞧我这脑子，忘了给你买点符了。这么点伤都快好了，不用了吧？啊，不行，医生说了两天都要用，你在这等着，我去给你买。
，行，买回来了。走吧，走。行啊，吃到心疼姐姐了。任总，上去吗？不了。换身份的事情，一定要瞒住孔真。嗯。退后！刚进来都上来！打人！打人！打人！没事。打人了！打我你啊！啊！不要动手！你打我！你干什么你？清晨，你这唱的是哪出啊？姐，我送你这大礼，怎么样？阮正打人的视频是你拍的？我找人拍的，怎么样？酷不酷？上次开发代理权的事情，阮正让你们父子失和，这回可算是出了口气。姐，你可别提了，哪止失和那么简单？我爸当着公司所有股东的面，把我臭骂了一顿，差点没把我从集团撵出去。我有时候都在想，我到底是不是我爸亲生的呀？消消气，这不是爱之深，责之切吗？那个不行。这哑巴亏我可不吃，所以你才拍视频，报复他。姐，这些都只是前菜，好戏还在后头呢。我保证这一次，您一定会喜欢。你确定这是阮正跟阮洋洋吗？那还能有假吗？昨天我去医院，只是想拍打人的后续，没想到拍到这么劲爆的画面。姐，你多年的心头刺，弟弟这就帮你拔了。这照片比什么都重要。